দ্রুত বিকশিত হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি অর্থনৈতিক এই সমৃদ্ধির পথে প্রতিনিয়তই গড়ে উঠছে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান বাড়ছে কর্মসংস্থানের সুযোগ কর্মসংস্থানের দিক নির্দেশনায় আপনাদের সাথে যুক্ত আমরা আর আর এম গ্রুপ বিজনেস বাংলাদেশ স্বাগত জানাচ্ছি বৈশাখী টেলিভিশনে নিয়মিত সাপ্তাহিক আয়োজন আর আর এম গ্রুপ বিজনেস বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছি আমি সুমায়া জামান এই অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলি বিজনেসের নতুন দিগন্তের কথা আর এই নতুন দিগন্তের কথা জানাতে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন জনাব মোহাম্মদ মোহসিন ভাইস চেয়ারম্যান পিএইচপি ফ্যামিলি আপনাকে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ সুমায়া চলুন শুরুতেই দেখে আসি আমাদের আজকের অতিথির অটোবায়োগ্রাফি শিল্পোদ্যোক্তা মোহাম্মদ মহসিনের জন্ম উনিশশো সালের একুশ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম জেলায় শৈশবকাল কাটে বাণিজ্যিক শহর চট্টগ্রামে তিনি উনিশশো সালে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক এবং উনিশশো সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন এরপর মোহাম্মদ মহসিন উনিশশো সালে যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ইস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মার্কেটিং বিষয়ে স্নাতক এবং উনিশশো সালে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন পড়াশোনা শেষে দেশ মাতৃকার টানে ফিরে আসেন দেশে এবং যুক্ত হন ব্যবসার সাথে সুদীর্ঘ সতেরো বছর মোহাম্মদ মহসিন অত্যন্ত নিষ্ঠা একাগ্রতা এবং সততার সাথে গড়ে তোলেন নিজেদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পিএইচপি ফ্যামিলি বর্তমানে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের ভাইস চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করছেন দর্শক এতক্ষণ দেখছিলেন আমাদের অতিথির অটোবায়োগ্রাফি আর আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু বাংলাদেশের গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ চলুন দেখে আসি বিষয় ভিত্তিক আরও একটি তথ্যচিত্র আমাদের দেশ এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ এখন আমদানির স্বনির্ভরতা অতীতের তুলনায় কমে আসছে আর রপ্তানি প্রক্রিয়াও আশা ব্যঞ্জক বর্তমানে আমাদের দেশ বাংলাদেশ গ্লাস উৎপাদনে প্রায় স্বনির্ভর এখন চারটি প্রতিষ্ঠান গ্লাস উৎপাদনে খুবই সক্রিয় নব্বই দশকের পর এদেশে আবাসন ব্যবসা ক্রমান্বয়ে প্রসার লাভ করেছে রাজধানী সহ বিভাগীয় শহরগুলোতে বিশালাকার দালান নির্মাণ হচ্ছে আর এক্ষেত্রে গ্লাস শিল্পের একটি অপার সম্ভাবনা রয়েছে দু সালের পর থেকে বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের মাঝে গ্লাস শিল্প জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এখন গ্লাস দেশীয় চাহিদা মেটানোর পর বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে বাংলাদেশের দৈনিক সম্মিলিত চারশো আশি থেকে পাঁচশো মেট্রিক টন গ্লাস উৎপাদন করছে বর্তমানে দালান দোকানপাট ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা অফিসে সাজসজ্জার দেয়ালের পরিবর্তে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে ফ্লোর গ্লাস বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান উন্নত মানের আয়না ও টেম্পাজ গ্লাস উৎপাদন ও বাজারজাত করে থাকে এক সময় বাংলাদেশ যখন আমদানি নির্ভর ছিল তখন এদেশে গ্লাস শিল্পের বাজার ছিল চীন থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার দখলে কিন্তু এখন বাংলাদেশ অন্যতম গ্লাস উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে নিজের অবস্থানকে জোরালো করার পথে তবে সেজন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও বিদেশি বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এছাড়াও তরুণ উদ্যোক্তাদেরকে এই শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে বর্তমানে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশে গ্লাস রপ্তানি করছে গ্লাস শিল্পের জন্য ডলোমাইট লাইমস্টোন সোডা অ্যাশ কোল পাউডার ও ক্যামিক্যাল সহ বেশিরভাগ কাঁচামালই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় তবে গ্লাস শিল্পের অন্যতম কাঁচামাল সিলিকা বালু স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করা যায় ধীরে ধীরে সাধারণ ও উন্নত মানের গ্লাস দেশে উৎপাদিত হলেও রঙিন ও বৈচিত্র্যময় গ্লাস বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় তবে এর পরিমাণ পাঁচ থেকে দশ শতাংশের কম দেশের অভ্যন্তরে প্রতি বছর বিশ শতাংশ হারে গ্লাসের চাহিদা বাড়ছে গ্লাস শিল্পের প্রসারে উক্ত শিল্পের ব্যবহার উপযোগী যানবাহন বিরাট ভূমিকা পালন করবে তবে সরকার যদি এই বিষয়ে একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখে তবে এই শিল্পে বাংলাদেশ আরও বহুদূর এগিয়ে যেতে পারবে বলে আমরা বিশ্বাস করি দর্শক এতক্ষণ দেখছিলেন তথ্যচিত্রটি এবারে চলে যাচ্ছি আমাদের মূল আলোচনায় জনাব মোহসিন ঠিক কবে থেকে আপনাদের এই ইন্ডাস্ট্রিজের পথ চলাটা শুরু আসলে প্রথম থেকে শুরু করলে আমার আব্বা প্রায় উনিশশো সত্তরে দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন তখন স্বাধীনতার পরপরই বিশাল একটা গ্যাপ ছিল বাজারে সেই সুযোগটা আব্বা নেন কিন্তু তখন সব ব্যবসাই ছিল ইম্পোর্ট বেসড কিন্তু পরবর্তীতে যখন প্রায় উনিশশো আশি পঁচাশি সনের দিকে আব্বা অনুভব করলেন যে 
আমাদের বাংলাদেশের জন্য ইন্ডাস্ট্রির দিকে ঝোঁকা উচিত কারণ ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি ডেভেলপ না করে কোনো দেশের উন্নতি হয় না তখনই আসলে আমরা ইন্ডাস্ট্রির দিকে ঝুঁকি পরবর্তী আগে ব্যাপক আকারে শুরু করি আমরা নব্বইয়ের বিরানব্বইয়ের দিকে তো বলতে গেলে শুরু বলা যায় আশি বিরাশি দশকেই আমাদের ইন্ডাস্ট্রির দিকে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন শুরু হয় আমাদের পিএইচপির জন্য তো একটা জিনিস জানতে চাই সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের জিডিপিতে আসলে গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজের ভূমিকা কতটুকু জালাল উদ্দিন রুমি বলছেন একটা কথা যে একটা সমুদ্র থেকে এক ফোঁটা পানি যদি তুলে নেওয়া হয় তাহলে সমুদ্রের কোনো ক্ষতি হয় না কিন্তু একটা সমুদ্র হতে কিন্তু এক ফোঁটা এক ফোঁটা এক ফোঁটা করে পানির প্রয়োজন হয় আপনি যদি এভাবে প্রশ্ন করেন যে একটা গ্লাস ফ্যাক্টরি কতটুকু আমাদের এই বছর দুই হাজার সনে বাংলাদেশের বাজেটের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় পরিমাণের বাজেট তৈরি হয়েছে এর মধ্যে গ্লাস ফ্যাক্টরি হয়তো খুব বিন্দুর মাত্র একটা অবদান রাখবে কিন্তু ডেফিনেটলি এই ছোট ছোট এরকম অনেকগুলো ইন্ডাস্ট্রি যখন একত্রিত হবে তখন একটা বিশাল ভূমিকা রাখতে পারবে তো আমার মনে হয় গ্লাস ফ্যাক্টরি বাংলাদেশে একটা খুবই প্রয়োজনীয় একটা ইন্ডাস্ট্রি এবং আমাদের ফরেন কারেন্সি সেভ করার জন্য একটা বিশাল বড় অবদান রাখবে বাংলাদেশ ইকোনমিতে ঠিক এই বিষয়টি জানতে চাচ্ছি যে আসলে দক্ষ জনশক্তি তৈরির ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের তুলনায় এই ইন্ডাস্ট্রি আসলে আমাদের দেশের যে ইন্ডাস্ট্রিটা এটা আসলে কতটুকু আধুনিক আমরা জানি যে আমাদের দেশে স্বাধীনতার আগে দু তিনটা গ্লাস ফ্যাক্টরি ছিল এর মধ্যে একটা নাম করা গ্লাস ফ্যাক্টরি ওসমানিয়া গ্লাস ফ্যাক্টরি খুবই নাম করা এটা আধা সরকারি একটা গ্লাস ফ্যাক্টরি টেকনোলজিটা প্রায় আজকে থেকে সত্তর পঞ্চাশ বছরের পুরনো টেকনোলজি সেটা ভার্টিক্যালি তোলা হতো গ্লাসকে যার ফলে এটার স্ট্রেংথ থাকতো কম এবং আপনারা দেখবেন হয়তো এখনও পুরনো পুরনো বিল্ডিংয়ের মধ্যে লোহার গ্রিলের মধ্যে ছোটো ছোটো গ্লাস লাগানো হয় স্ট্রেংথ কম থাকার জন্য কিন্তু আমরা যে ফ্যাক্টরিটা করছি করছি ওটা হলো গিয়ে টোটালি একটা লেটেস্ট টেকনোলজি একদম ওয়ার্ল্ডের এখন পর্যন্ত যত গ্লাস ফ্যাক্টরি হয়েছে এর মধ্যে বলা যায় আমাদের টাউন ওয়ান অফ দ্য লেটেস্ট ওয়ান এবং এটা ফ্লোড গ্লাস ইন্ডাস্ট্রি বলা টেকনোলজিটার নামই হলো ভাসমান অবস্থায় গ্লাসটা বেরিয়ে আসে সেই জন্য গ্লাসের স্ট্রেন থাকে বেশি এই জন্য এখন বড় বড় আকারে বড় বিল্ডিংয়ের বাইরে দেখবেন বড় বড় জানালা তৈরি করতে পারছে যার জাস্ট বিকজ অফ দিস টেকনোলজি তো এটা একটা লেটেস্ট টেকনোলজি এবং এই টেকনোলজি বিশ্বের অন্যান্য দেশে এই বর্তমানে এই টেকনোলজিটি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং আপনারা দেশের বাইরেও তো এক্সপোর্ট করতে করছেন বর্তমানে আমাদের দেশের লোকাল মার্কেটে যে চাহিদা ওটা পূরণ করাই আমাদের পূরণ করতে পারছি হ্যাঁ মোটামুটি আমরা কাভার করতে পারতেছি সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমরা এক্সপোর্ট করার তেমন একটা চিন্তা ভাবনা করতেছি না আর গ্লাস এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে একটা খুব মানে টেকনিক্যাল ব্যাপার হলো খুব ভঙ্গুর জিনিসটা সুতরাং এক্সপোর্ট করা বাকি দূর দেশে ট্রাভেল করানোটা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা করছি যে সেভেন সিস্টার যে আছে আমাদের ইন্ডিয়ার পাশে যে বর্ডার যে দেশগুলা সেই দেশগুলোতে আমরা এক্সপোর্ট করার চিন্তা ভাবনা করতেছি ও করতেছি তো এবারে একটা অন্য রকম প্রশ্ন করি যে আসলে আপনারা কি আপনাদের ব্যবসার পরিধি বিশ্ববাজারে কি আপনাদের দখল রাখতে চাচ্ছেন কি না সেই বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা আছে আপনাদের আসলে বলতে কি আমরা বাংলাদেশের যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো করছি আমাদের ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্টগুলো যদি গ্লাস ছাড়া অন্যান্য যে প্রোডাক্টগুলো আমরা প্রডিউস করি স্টিল বলেন অথবা অটোমোবাইল বলেন ম্যাক্সিমাম র মেটেরিয়াল কিন্তু আমরা বিদেশ থেকে ইম্পোর্ট করে আনি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেশের চাহিদা মেটানোই আমাদের লক্ষ্য সেই ক্ষেত্রে আমরা বিদেশে বাজার এক্সপ্লোর করার মতো চিন্তাভাবনা এই মুহুর্তে নাই আমাদের আমরা কিছু কিছু প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট করি যেমন গ্লাস আমরা এক্সপোর্ট করতেছি সেভেন সিস্টারগুলোতে আর আমরা সুতা স্পিনিং মিল আছে ওখানকার সুতা স্পিনিং কিছু আমরা এক্সপোর্ট করি বাট ইটস ইন এ ডিফারেন্ট ফর্ম বাট আমরা টোটালি কনসেনট্রেট করতেছি লোকাল মার্কেট বা আমাদের বাংলাদেশটাকে সাপোর্ট করার জন্য এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে আপনারা কতটুকু ভূমিকা রাখছেন ডেফিনেটলি আমরা আমাদের পিএইচপি ফ্যামিলি আমি ব্যক্তিগতভাবে বলবো আমরা সবসময় প্রায়োরিটি দেই ইয়াং জেনারেশনকে আমাদের যে টেকনোলজিগুলো সম্পূর্ণ নতুন একটা টেকনোলজি এখানে যদি আমরা পুরনো কোনো ইঞ্জিনিয়ারকে নেই তাদের তাদের ধ্যান ধারণা তাদের চিন্তা ভাবনা থাকে পুরনো ধরনের ওরা নতুন টেকনোলজির সাথে নিজেদেরকে মানা মানিয়ে নিতে পারে না তখন হয় কি আমরা সাফার করি সেই জন্য আমরা করি কি একদম ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট বুয়েট থেকে চুয়েট থেকে যারা গ্র্যাজুয়েট করে ওদেরকে আমরা প্রায়োরিটি দেই সঙ্গে আমাদের সাথে বিদেশি ইঞ্জিনিয়াররা থাকে তারা ওদেরকে ট্রেন আপ করে তাদের আস্তে আস্তে ওরা টেক ওভার করে তো ডেফিনেটলি আমরা চেষ্টা করতেছি আমাদের দেশীয় শ্রমিকদেরকে দেশীয় কর্মচারীদেরকে দেশীয় ইঞ্জিনিয়ারদেরকে ডেভেলপ করার জন্য 
আমি যেটা জানতে চাচ্ছি যে আসলে আমাদের যে দক্ষ জনশক্তি আছে তারা আসলে উন্নত বিশ্বের যে জনশক্তি বা দক্ষ জনশক্তি বলবো তার চাইতে কতটা আধুনিক আমাদের এখানে আমাদের দেশে যারা আছে তারা কি ভূমিকা রাখছেন আমরা আমরা দক্ষ করার ক্ষেত্রে डेफिनेटলি আমরা যেমন আমরা প্রথম ভূমিকাতে আমাদের সাধারণত নিয়ম হলো আমরা দেখি দক্ষ কর্মচারী নেই কোনো এক্সপেরিয়েন্সড কর্মচারী ছাড়া আমরা নেই না কিন্তু আমরা পিএইচপি ফ্যামিলি সব সময় ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটদেরকে প্রায়োরিটি দেই সেটা কিন্তু একটা বিশাল বড় অবদান আপনি বলছিলেন সেই বিষয়টা হ্যাঁ এটা একটা বিশাল বড় অবদান সেকেন্ডলি আমরা ট্রেন আপ করতেছি কারণ আমাদের দেশের শিক্ষার মান কিন্তু বিদেশের সাথে তুলনা করা যাবে না কিন্তু আমাদের দেশের মানুষরা কিন্তু কম কম দক্ষ না এটা বেশ এক্সপার্ট দে আর কোয়াইট স্মার্ট ও দে ক্যান টেক ওভার ভেরি থিংস ভেরি ইজিলি তো আমরা যখন বিদেশি কর্মচারীদেরকে বিদেশি ইঞ্জিনিয়ারিং এর ওদেরকে দক্ষ দেই ট্রেনিং করি তখন তারা কিন্তু ভালোই টেক ওভার করতে পারে গ্লাস ইন্ডাস্ট্রি ব্যবসায় আপনার নতুন নতুন ক্ষেত্রগুলো কি হতে পারে আমরা সাধারণত শুধু জানলা তৈরির জন্য এই গ্লাসটাকে ব্যবহার করার চিন্তা ভাবনা করি কিন্তু এছাড়াও যে আসলে গ্লাসের অনেক চাহিদা বা ব্যবহার রয়েছে রয়েছে আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে মানুষের সেই চিন্তা ভাবনাগুলো খুলতেছে এখন আমরা প্রথমে শুধু গ্লাস করতাম এখন আমরা এক ধরনের গ্লাস বলে সাউন্ড প্রুফ গ্লাস ওটা বানানোর চেষ্টা করতেছি যেটাতে বাইরের আওয়াজকে অনেক কমিয়ে দিবে আরেকটা গ্লাস হলো সূর্যের রশ্মিটাকে অনেক কমায় এবং এর মধ্যে ক্ষতিকারক যে রশ্মিগুলো আছে ওগুলো বন্ধ করে যাতে আমাদের শরীরের কোনো ক্ষতি না করে ওই ধরনের একটা গ্লাসের টেকনোলজি আছে ওটা আমরা করার চেষ্টা করতেছি আর সেকেন্ডলি আমরা ফ্রেমিং করি অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম সেটাও একটা ভালো টেকনোলজি মিরার করি রিফ্ল্যাক্টিভ মিরার যে আমরা ছবি দেখি আমরা টেম্পার্ড গ্লাস করি যে গ্লাসগুলো আমরা দরজায় ব্যবহার করি দেখবেন কোনো ফ্রেম ছাড়া সেগুলো টেম্পার্ড গ্লাস হয় তারপরে আপনারা দেখবেন গ্লাসের ধার দিয়ে অনেক ধরনের কাজ করা থাকে ব্যাবলিং অথবা এজিং করা থাকে সেই জিনিসগুলো আমরা করতেছি তো মোটামুটি গ্লাস রিলেটেড ওয়ান স্টপ সার্ভিস অল কাইন্ড অফ প্রোডাক্টস উই আর প্রডিউসিং এই মুহূর্তে আচ্ছা আপনাদের যারা কম্পিটিটার আছে এই ব্যবসায় তাদের তুলনায় আপনাদের প্রোডাক্টটা কীরকম ডিফারেন্ট বা সেটা কতটুকু উন্নত এখানে একটু বলা দরকার যে গ্লাস ফ্যাক্টরিতে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট র মেটেরিয়াল কিন্তু আমাদের দেশ থেকে জোগাড় করা হয় সেটাকে বলা হয় সিলিকা স্যান্ড বালি আচ্ছা এই বালিটা এখন এই বালিটাকে কিভাবে পরিষ্কার করা হবে সেটাই সেই টেকনোলজির উপর নির্ভর করতেছে প্রোডাক্টটা কতটুকু ভালো হবে আচ্ছা আচ্ছা তো এখন আমাদের পিএইচপিতে যে স্যান্ড ওয়াশিং প্লান্ট আছে এটা ওয়ান অফ দ্য লেটেস্ট এবং ওয়ান অফ দ্য এক্সপেন্সিভ স্যান্ড ওয়াশিং প্লান্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইউ ক্যান সে আমরা বালিকে এমনভাবে পরিষ্কার করি যাতে কোনো আয়রনের পরিমাণ না থাকে যার ফলে গ্লাসের ফিনিশ প্রোডাক্টটা খুব ভালো হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কোনো কম্পিটিশান ফিল করতেছি না ডেফিনেটলি ওয়ার্ল্ড মার্কেটের সাথে একটা বিশাল কম্পিটিশান আছে কারণ আমাদের বাংলাদেশ অনেক ছোটো দেশ বিশ্বের বাজারে যে টেকনোলজি বিরাজ করতেছে ওদের সাথে কম্পিট করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না সেই ক্ষেত্রে আমরা একটু সাফার করতেছি কিন্তু বাংলাদেশের জন্য আমরা গড ইজ কাইন্ড উই আর উই আর ডুইং ভেরি ওয়েল আমি একটা জিনিস জানতে চাই যেটা আসলে এখন উন্নত বিশ্বে খুব ভালোভাবে এই জিনিসটা ফলো করা হচ্ছে আমি বলবো যে আপনাদের টেকনোলজি বা আপনাদের ইন্ডাস্ট্রিজ আসলে কতটুকু এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি এই বিষয়টা একটু জানতে চাচ্ছি আমরা আমরা প্রথম থেকে এনভায়রনমেন্ট ইস্যুগুলো ফলো করতেছি কারণ আমরা চাইনিজ একটা কোম্পানির সাথে কোলাবরেশন এবং আমরা জাপানিজ একটা কোম্পানির সাথে টেকনিক্যালি কোলাবরেটেড তো যেহেতু এই দুইটা বিশ্বের উন্নত বিশ্বে যারা পরিবেশ নিয়ে খুবই সচেতন তাদের সাথে আমরা একসাথে কাজ করতেছি সেই ক্ষেত্রে এখানে ফাঁকি দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই আমরা সম্পূর্ণভাবে এনভায়রনমেন্টাল ওয়েতে আমরা গ্লাস প্রডিউস করি আমাদের গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ আছে বাংলাদেশে এর বিকাশে আসলে মূল বাধাগুলো কোথায় বলে আপনি মনে করেন গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিতে মেনলি যেটা হলো ফার্নেস যেখানে বালিটাকে গলানো হয় সেই গলানোর জন্য যে জ্বালানি প্রয়োজন হলো গ্যাস আমরা যদি ডিজেল অথবা কোলের কয়লার ওপর ডিপেন্ড করি দেন ইট উইল বিকাম ভেরি এক্সপেন্সিভ ওয়ে আমাদের দেশে অলরেডি প্রাকৃতিক গ্যাস অ্যাভেলেবেল তো এই মুহুর্তে নতুন কোনো ফ্যাক্টরি আসবে না যেহেতু আমাদের গ্যাসের বেশ সংকট চলছে তো যেই ফ্যাক্টরিগুলোতে পারমিশন দেওয়া আছে তারাই চলতেছে কিন্তু নতুন করে ফ্যাক্টরি আনা সম্ভব হবে না যদি না গ্যাস ভবিষ্যতে নতুন কোনো গ্যাস খনি পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে এটা সুবিধা দেখা যেত চিন্তা ভাবনা করতে তো একটা প্রশ্ন করতে চাই যে আসলে বিগত দশ বছরে গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজের অগ্রগতি আসলে কতখানি হয়েছে আমরা গ্লাস ফ্যাক্টরির প্রথম চালু করছি আজকে থেকে দশ বছর আগে দশ বছর আগে গ্লাসের ডিমান্ড ছিল খুবই কম এখন প্রতি বছর আমরা লক্ষ্য করছি এটা প্রায় 
পনেরো থেকে ষোলো পারসেন্ট এবং বর্তমানে এটা বিশ পারসেন্ট আকারে এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে চাহিদা কারণ মানুষের কনসেপ্ট চেঞ্জ হচ্ছে আগে এটা দেয়াল দিত মাঝখানে এখন এটা গ্লাস দিয়ে চালায় দিচ্ছে কারণ গ্লাস দিয়ে করলে অনেক সহজ হচ্ছে তাড়াতাড়ি করা যাচ্ছে জিনিসটা ওজন কম হচ্ছে এবং এটা লঞ্জিভিটি ইজ সেম তো মানুষের কনসেপ্ট যেহেতু চেঞ্জ হচ্ছে বাংলাদেশের চাহিদা বাড়তেছে অনেক চাহিদা বাড়তেছে এবং তবে আমরা যে দু তিনজন ম্যানুফ্যাকচারার আসি আমরা মোটামুটি ওটা কাভার করতে পারবো ইনশাল্লাহ তো মানে এই ইন্ডাস্ট্রিজের বিষয়ে তো অনেক কথা বললাম তো আপনাদের ব্যবসার কথা একটু বলি যে আপনারা যে ব্যবসায় আছেন আপনাদের গ্লাস রয়েছে এছাড়া আর কি কি রয়েছে আমরা গ্লাসটা আমাদের নট এ প্রাইম বিজনেস আমাদের স্টিলটা হলো আমাদের প্রাইম বিজনেস স্টিলের মধ্যে আমরা ঢেউটিন করি কালার কোটের টিন তারপর অ্যানিল প্রোডাক্ট মানে ফ্ল্যাট প্রোডাক্ট রিলেটেড সব ধরনের প্রোডাক্ট করি লং প্রোডাক্টের মধ্যে আমরা রডও করি বাট ছোট্ট আকারে খুব বড় একটা না তারপরে আমাদের শিপ ব্রেকিং আছে তারপরে আমাদের স্পিনিং মিল আছে সুতা বানাই আমরা নতুন যেইটা নিয়ে কাজ করতেছি এখন হলো অটোমোবাইল গাড়ির ফ্যাক্টরি আমরা মালয়েশিয়ার প্রোটন যে কার আছে বিখ্যাত এই প্রোটন গাড়ির প্রিভে মডেলটা আমরা বাংলাদেশে ম্যানুফ্যাকচার করতেছি ইনশাল্লাহ আচ্ছা মানে আপনার অ্যাসেম্বল অ্যাসেম্বল করবো এটাকে নিয়ে এসে হ্যাঁ এটাকে সিকেডি ওয়ান বলে আমরা ভবিষ্যতে আমাদের স্বপ্ন আমরা একটা বেসিক ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশে করব যে গাড়ির সমস্ত কিছু বাংলাদেশে তৈরি হবে এবং সেই স্বপ্ন নিয়ে এগোচ্ছি আমরা এক্ষেত্রে আপনারা আসলে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা কেমন পাচ্ছেন এখানে একটা কথা বলি আমি এটা আমার ব্যক্তিগত একটা মতামত চিন্তা ভাবনা ব্যবসায় যদি রাজনীতি ঢুকে তাহলে ব্যবসা হয় না আর রাজনীতির মধ্যে যদি ব্যবসা ঢুকে তাহলে রাজনীতিও হয় না তো আমরা আলাদা রাখতে দুটোকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখতে হবে রাজনীতি রাজনীতির জায়গা থাকবে ব্যবসা ব্যবসায়ের জায়গা থাকবে রাজনীতিকদেরকে ভাবতে হবে কীভাবে ব্যবসায়ীদেরকে সাপোর্ট করব ব্যবসায়ীদেরকে ভাবতে হবে কীভাবে আমি সরকারকে ঠিক মতো ট্যাক্স ফেরত দিব এই 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 সমন্বয়টা যদি থাকে তাহলে একটা দেশে উন্নতি হবে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে স্বপ্ন নিয়ে এগোচ্ছেন এই বিগত বাংলাদেশ স্বাধীন হলো প্রায় আজকে সাতচল্লিশ বছর কেউ আমাদেরকে স্বপ্ন দেখায়নি আমাদেরকে লক্ষ্য নির্ধারণ করেও দেয়নি কিন্তু আমাদের এই বর্তমান নেত্রী আমাদেরকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন এবং লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন আমাদের এগোতে পথ চলতে অনেক সহজ হবে এখন আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আপনাদের ব্যবসা নিয়ে ব্যবসা নিয়ে আমাদের স্বপ্ন একটা বেসিক স্টিল ইন্ডাস্ট্রি করা যে ইন্ডাস্ট্রি টাটা ওন করে অথবা জিন্দাল অথবা কবে স্টিলের মতো একদম আয়রন ওর থেকে গলিয়ে লোহা আকরিক লোহা থেকে একদম ফিনিশ প্রোডাক্ট তৈরি করা এর মধ্যে শুধু ফ্ল্যাট ঢেউটিন অথবা রড হবে না এর থেকে স্টিল রিলেটেড যে কোনো প্রোডাক্ট ওখান থেকে তৈরি হবে এটা আমাদের একটা স্বপ্ন ইনশাল্লাহ করবো আমরা আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনি আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছেন আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আমরা পরবর্তীতে নতুন কোনো পর্বে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আপনাদের সামনে আবারও চলে আসবো সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর বৈশাখীর সঙ্গে থাকুন